தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்க எஸ் ஆர் பிரபு டெக் பிரபு யூடியூப் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டிவியை நான் ஆன் பண்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பவர் வரல ஸோ இந்த டிவியில் பவர் ப்ராப்ளம் இருக்குது அடுத்து இந்த டிவியோட ஸ்க்ரீனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த பவர் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த டேமேஜான ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு ஸ்க்ரீனை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ மேலே உள்ள கவரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பவர் ப்ராப்ளம் எதனால் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் எனக்கு இந்த சுவிட்சில் தான் டவுட் இருக்கு ஸோ இந்த சுவிட்சை நான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன் பொதுவாக பவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் கார்டை செக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சுவிட்சை செக் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் இது ரெண்டுத்துலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இப்போ நான் இந்த சுவிட்சை மல்டிமீட்டரில் வச்சு செக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சுவிட்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூட்டி வரல ஸோ இந்த சுவிட்சு தான் ப்ராப்ளம் இந்த சுவிட்சை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு சுவிட்சை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வேறு ஒரு சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிவி ஆன் ஆகியிருக்கு ஸோ இந்த டிவியில் இப்போ பவர் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இந்த டிவியை பின்னாடி திருப்பி பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ரொம்பவுமே டேமேஜ் ஆகிருக்கிறது நமக்கு தெரியுது இப்போ இந்த டேமேஜான டிஸ்பிளேவை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது வேறு ஒரு டிஸ்பிளேவை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ எல்லா கனெக்டரையும் போர்டில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதுதான் எல்விடிஎஸ் கேபிள் இது எல்சிடி ஸ்க்ரீனுக்கு போகுது இந்த பிசிபியில் எல்விடிஎஸ் கேபிள் லாக் இருக்கும் இதை நம்ம பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணி இந்த கேபிளை வெளியில் எடுக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்தாச்சு அடுத்து இதில் உள்ள ஸ்பீக்கர் போர்டு எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த எல்சிடிக்கு போகக்கூடிய போர்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஜாக்கிரதையாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்து டிவி பின்பக்கம் திருப்பி இதோட ஃப்ரேம் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ நான் உடஞ்சி போன ஸ்க்ரீனை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ்பிளே இருக்கு ஒன்று உடஞ்சி போன டிஸ்பிளே அடுத்து இது நம்ம மாற்ற போகிற டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளேவை எடுக்கும் போதும் வைக்கும் போதும் கிரிப்பரை யூஸ் பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ணணும் வைக்கணும் ஸோ நம்ம கிட்ட அந்த கிரிப்பர் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் ஜாக்கிரதையாக இதை ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டிவியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் ஒன்று தெரியுது இதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வாட் இஸ் பிக் அண்ட் பேக் ஆஃப் எல்சிடி ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போது நம்ம புது ஸ்க்ரீனை இதில் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜாக்கிரதையாக இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போது ஸ்க்ரீனை வச்சாச்சு இப்போ நம்ம நாலு பக்கமும் ஸ்க்ரீனை டேப் போட்டு ஒட்டிடலாம் அடுத்து இதுக்கு மேலே உள்ள ஃப்ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது ஸ்க்ரீன் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ ஜாக்கிரதையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போது கரெக்டாக சீட் ஆகிடுச்சு இப்போ டிவியை நம்ம திருப்பிக்கலாம் இப்போ இந்த போர்டில் நல்ல டேப்பு போட்டு அசையாமல் ஒட்டிடலாம் இப்போது எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டு இந்த ஃப்ரேமை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்
ஓகே இப்போ எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டாச்சு அடுத்து இந்த மெட்டல் சப்போர்ட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்பீக்கர் எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த எல்விடிஎஸ் கேபிளை போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேபிளை ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா வீடியோ சரியாக தெரியாது இப்போ இந்த எல்விடிஎஸ் கேபிளை நான் ஈவனாக வச்சு லாக் பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்து இந்த மெட்டல் பிளேட்டை மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மெயின் போர்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த சைடில் உள்ள ஃப்ரேம் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த எல்விடிஎஸ் கேபிளை மெயின் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பீக்கர் ஒயர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரிமோட்டோடைய ஐஆர் ரிசீவர் ஒயர் இதையும் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஒயரும் எல்இடி ஸ்ட்ரிப்புக்கு போகுது இதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது பவர் ஒயர் சுவிட்சுக்கு போகுது இதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மெயின் பவர் ஒயரு இதையும் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓவராலா எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ கேபினெட்ல எல்லா இடத்துலையும் ஸ்க்ரூவை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம டிவியை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி டியூன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ண டிஸ்பிளேல தெளிவாக வீடியோ தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பவர் ப்ராப்ளத்தையும் ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் ப்ராப்ளத்தையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சரி பண்ணிட்டோம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்